隣はねこれ230のセドリックですねこれねこの色かっこいいですよねこの色純正色なんでしょうかねこのもうちょっと茶色っぽいね色はねよく見るんですけどもこの色はねなかなか見かけない渋いですよね渋いっていう表現が似合うこの色ですよねでチンスポついてましてでねアルミはね林なんですけどもこれね先ほどちょっとオーナーさんから聞いたんですけどこれ見てください 10J のね林らしいんですよ 10J の林がねリアにね収まっているというねちょっと見てみましょうねあ4ミリのワンテールになってますね70年代のねお約束のようなね改造してますねでこっからですよねこっから見てくださいよリアフェンダーにね 10J の林がねすっぽりねかぶっているこの感じ見てくださいこれつらいですよ 10J が、ね、これはかっこいいですよねフカリムですよねフカリムの林ねかっこいいですよねでね室内はね70年代っていう感じがするじゃないですかこれねこのメーターもある僕好きなんですよねでこのウッドステーリングというのがね雰囲気が出てますよねこのシートにのレースがかかったねこの感じとかね,ね70年代ですよねはい非常にやんちゃなね230セドリックでしたねお隣はね4名ですね革命にしてますよね革命運動っていうのもね70年代でねよくある改造ですよねでこのねこのグリルなんですけどこれもしかしたらローレル用かもわかんないですねねローレルグリルをね塗装してるんかもわかんないですねだとしたらね非常にねこれ貴重ですよローレルグリルはねチンスポつけててねでローレルウィンカーですよねアルミはね SSR のマーク2ですよねで4ミリはここなんですよ僕ね毎回言ってますけどね4ミリはここなんですよねこのね4ミリもねこのマーク2がねこのねサーフィンラインにかぶったこの感じですよねこれがいいんですよね4ミリはね非常にねかっこよくねサーフィンラインがかぶってると思いますよでこれもねお約束のねチェリーテールですよねチェリーテールをね斜めにセットしているというね70年代のねお約束ですよねはい室内はね、ナルディですね。ステアリングはナルディですね。メーターパネルはね、GTR 用にね、変えられてますよね。アルミのメーターパネル。GT 系はね、ウッド調なんですけども、これがアルミになると GTR なんですね。はい。で、お隣はですね、これ510ブルですね。このバンパーに付けられてるね、この黒いやつね、これオーバーライダーって言ってね、オーバーライダーがね、装着された。510ブルーですねこのサファリブラウンっていうね色がねなかなかかっこいいじゃないですかこれ純正であるんですよねでアルミはねフォーカスレーシングですねこれねはいこのテールランプがねちょっとワンテールっぽくなってるじゃないですかこれがねクーペのテールランプなんですねナルディですね室内綺麗ですよこれこれ純正なんですよ皆さんこれこのねモケットシートが綺麗ですよねちょっと今オーナーさんのご好意でねちょっと開けていいということでこちらね45年式のねブルーバード45年式になるとこういう感じねちょっとメーターがねハコスカっぽくなるんでしょうかねハコスカのメーター周りにちょっと似てますよねこれはこれでねかっこいいと思いますね6連じゃないですけどね6個になるんですよねメーターがねこれが45年式いわゆる中期のねブルーバードということでえー、とこれ白ブルくんですね白ブルくんもね来ましたね今日白ブルくんからねちょっと情報をもらってね来たんですけどもね撮らせていただきましょうねこのブルーバードもね白で綺麗なんですよねでこういうね渡辺ですねはいこれね44年式で前期ね前期のねメーター周りはねレーシーなんですよね4連メーターでねかっこいいんですよねこれも室内綺麗なんですよねでシフトがねこんな感じになっているというねこれ44年式44年式っていうのは前期になるらしいんですねはいこのブルーバードねフォードアなんでねテールはねこんな感じなんですよねでこのクーペサファリブラウンのね510はクーペなんですけどもクーペとフォードアでねテールランプの形が違うんですよねでねフェンダーにかぶるこのタイヤかっこいいですよね44年とね45年でねちょっと取っていきましょうねいい感じですよねはいこのオーバーライダーがついている車っていうのはね、まあ、全部ついてるらしいんですけどねこのグリルねこの中央が盛り上がってんのがね45年式ということらしいんですよねでこちらはね44年式ね44年式はポコッとなってないっていうかねこんな感じのね前期と中期ということであともうこれと後期があるんですけどねまたそれはグリルが違うという奥が深いですねブルーバードもねはい。FC3S のねセブンですねこれもまあ旧車っちゃ旧車なんですけどねでも今っぽい改造されてますよね
中,中全部取っ払ってますねねすごいですねうわそんでねこの GT ウィングがねすごい GT ウィングがついてるというね今風のねセブンですねこちらねクラウンですねこのクラウンもねもう旧車ですよね僕好きなクラウンなんですけどもね当時物っぽい改造がされてますよねでお次はですねこワンダーシビックですねシビックといえばワンダーですよねでここにね2台ねレーシング仕様のねワンダーシビックが止まってるんですけどねこちらから見ていきましょうねこちらはこれね僕らの世代からするとねこの色はねレイトンハウスのねレイトンブルーなんですよね F1 チームとかねレイトンブルーのねワンダーシビックこのカテゴリーにねレイトンハウスのやつがあったのかっていうのはちょっと僕詳しくわからないんですけどもこれねロールバー組んでてねなんかもう走りの予感しかしないですよこれこれ見てくださいこれねタイヤも積んでてねロールバー組んでてもこのアルミもね、まあ、80年代っぽいですよねちょっとアルミの種類はわからないんですけどもね80年代っぽいですよね環状属仕様というんでしょうかね非常にねレーシーなねシビックですね出ましたねこれねモチュール無限ワンダーシビックですよねこれねこれかっこいいっすよねこれねこれ多分ね僕詳しくは分かんないですけどこのワンダーシビック界ではすごく有名な方なんじゃないでしょうかこれねこんだけバッチリ決まってるとねおそらくね有名な方だと思いますよこれね、まあ、オーナーさんとはねいろいろちょっとお話はさせていただいてるんですけどこれかっこいいっすよねこれね本当にねバッチリっすよねこれねこれねステッカー貼ってるだけじゃないんですよステッカー貼った上からねクリアを塗ってるというねすごい本格的な仕様なんですねこのシビックね室内はねロールバーにねもうこれも走りの予感しかしないですよねもうリアはねもうこんな感じでね取っ払いですよね天井にもね16個でねなかなかねすごい感情属仕様ですよ感情属仕様のねワンダーシビックね非常にかっこいいね感情属仕様のねワンダーシビックでしたねお次はね3番のスカイラインがありましたねボンネット黒に塗っててねレーシーな感じがしますねこのグリルねこれハニカムになってるんでこれ GT ですねまああのー、サンマのスカイラインというとね4気筒のね FJ エンジンが有名ですけども実はね L 型もあるんですよねでそれは、ね、L 型は GT って言ってねこういうハニカムのねグリルなんですねはいでまあ渡辺っぽいけども渡辺じゃないでしょうねこれねお次はですねサンマルのねスカイライン前期ですねこれねこれもかっこいいんですよこのね SSR のねこのアルミがかっこいいんですよねちょっと見ていきましょうねこのねこの感じですよねリアのフェンダーにねつらつらにねかぶってるというねこれがねかっこいいんですよでこの前期のねテールねこの前期のテールもね黒いやつとかねこれ赤っぽいですけどね黒と赤とグレードでの違いなのかどうなのかちょっと僕も分かんないですねで室内ねもう捨てですねでセミバケットがついててねこれもね走りの予感ですよねこれ前期のこの顔がかっこいいんですよねこの顔ねライトの前にねウォッシャーノズルがついてるんですけど通称牙といってねあのウォッシャーノズルがねかっこいいんですよねはあかっこいいねサンバルのスカイラインでしたねえお次はですねこれケンメリがありましたねこれねケンメリかっこいいケンメリでしょこれもね林を履いてますね林ストリートです R 仕様ですよ赤ワッチの GT はねこれ GTR ですよねこのケンメリのかっこいいはあのバーフェンからねタイヤにつながるこのアーチですよねこのアーチがバッチリ決まってますねここがかっこいいんですよね GTR 仕様バッチリですよこの角リフですよね、角型のリフレクターがついてるとねここがねバッチリ角リフになってるとねマニアがハーハーするんですよねはいね室内はすごいレーシーですよバケットシートですねバケットシートにねナルディのステアリングでアルミのメーターパネルでねメーターもねスピードメーター以外はね社外品がね埋め込まれているというね非常にレーシングですよこれはい GTR 仕様がねバッチリ決まった懸命でしたねお次はですね 30Z ですねこれもねすごい走りを予感させますよっていうのはねボンネットとスポイラーがねカーボン調本当のカーボンなんでしょうかね,ね見た感じ本当のカーボンがねつけられてるというねでねこれもね極太のねアルミがね装着されてますよこれこのね Z かっこいいここですよね極太のねアルミですよこれがつらつらに収まってるというね
これがかっこいいですよねめちゃめちゃ極太でね K すごいでかいですよこれこれ17インチですね17インチなんだけども Z はね17インチでもねかっこよく収まるんですよね違和感ないんですよねまあ、旧車といえばね、まあ、ちょっと17インチは大きいかなと思うんですけども Z はなんか今違和感なく収まってしまうというね中もねロールバーが組んでてね非常にレーシーですよこれねはい非常にねド迫力のね Z でしたね4ミリがありましたねこれもかっこいい4ミリですよねえマルーンのね 240Z がありますよジャパンがありますねオーバーフェンダー貼ってますんでねいわゆるジャパン R 仕様ってやつですよね前期グリルにねスカイライン生誕20周年のねメダルが輝くというね非常にかっこいいノーマルの懸命でしたね2代目のソーラですね黒とガンメタルね2代目のソーラですねこれもねはいここにねド迫力の 240Z がありますよこれ見てくださいこれ